Kagebunchi no Jutsu. Buenas a todos, soy Javi también conocido como Atlas de Konoha y estamos ante la segunda parte de Cartas de Naruto, ¿vale? Ya la primera hace un mes ya de eso, así que alguno me estaba ya pinchando. ¿eh? Aquí tenemos la segunda parte y última de Cartas de Naruto y luego al final del vídeo diré de qué universo quiero que me enviéis vuestras cartas para el próximo vídeo de Cartas de la Comunidad, ¿ok? Vamos a empezar. Guillermo nos envía Kagebunchi no Jutsu, ¿vale? Por eso lo he hecho antes. 8 manás, un hechizo, se crean 6 copias ilusorias de tu héroe que se destruyen cuando reciben daño. En caso de golpear al original, el resto de copias desaparecen. La posición del original es aleatoria y solo puede verla el jugador. Es decir, os lo voy a explicar mejor enseñando la imagen que el mismo Guillermo me envió de cómo sería un Kagebunchi no Jutsu en Hearthstone. ¿vale? Aquí tenemos la, la partida. Y tenemos aquí, ¿cuántos hay? ¿Cuántos hay? Siete héroes, ¿vale? Hace Kagebun Shinotsu por ocho manas, se crean siete héroes, ¿vale? Y uno es real, solo hay uno real. Entonces, el héroe enemigo, por ejemplo, en este caso el pícaro, tiene que golpear al héroe real para que desaparezcan las otras copias de golpe o ir quitando una por una mientras va fallando, ¿vale? Da una copia, esta desaparece, pif. Sigue habiendo seis, ¿no? ¿Cuál será el original esta? Pif, mierda. Y cuando hasta quedas al original y entonces desaparece el resto y puedes continuar. ¿vale? La idea es súper original. O sea, me encanta. Yo con esta imagen y todo tenía que compartirla. Brutal, Guillermo. Me ha encantado. Jesús GZ nos envía Gara. Carta de héroe. Nueve manas de guerrero. Grito de ataque invoca un escudo de Shukaku. Y poder de héroe, calabaza de arena. Obtiene tres puntos de armadura y otorga tres puntos de salud a escudo de Shukaku. Vale, se centra mucho, como podemos ver, en el escudo de Shukaku, ¿no? Cuando se transforma en Gara el héroe, pues se invoca el escudo de Shukaku y además el poder de héroe eh, le otorga 3 de salud. Vamos a ver qué es este escudo. Ya siendo Gara, tenemos esto en mesa invocado y nuestro poder de héroe para ir curándolo 3 puntos de salud, aparte de obtener 3 de armadura. El escudo de Shukaku tiene provocar, es un 0-12 y devuelve el daño recibido por esbirros, es decir, tú golpeas... A Shukaku, al escudo de Shukaku, perdón Y entiendo yo que ese daño que ha golpeado al escudo Se le devuelve al propio esbirro, ¿vale? De forma que un 5-5 golpearía el escudo y moriría Porque recibiría el mismo daño Y dice por esbirro, es decir, tú le puedes lanzar un hechizo Y na no se devuelve nada Es solo los esbirros que golpean y se le devuelve el daño Esto, combinado con tu capacidad de poder de héroe para ir curándolo es una pasada, claro, esto habría que silenciarlo y a tomar por culo, ¿no? Pero mientras tiene un bichajo que lo flipas, tío, que va devolviendo el daño, que, que lo vas curando, que encima... No sé, la idea me encanta, tiene ese rollo de gara súper defensivo, ¿no? Y encaja muy bien con, con el guerrero. Peporreo nos envía Byakugan. ¿No? Siempre, siempre se ve ya en el anime eso, Byakugan. Cinco manás, por los siguientes cinco turnos puedes ver el coste de las cartas de la mano de, en tu oponente, es decir... Como ahí también venía, veían como el chakra, ¿no? Como se llamara en la serie. Pues aquí tú ves los costes, lo cual es muy interesante porque no es que veas directamente la, las cartas que tienes, sino solo sus costes. Y lo cual ahí te puedes hacer una idea, ¿no? Además que el meta está más que sabido. Pero qué guapo, en plan, 9, 5, 3, 8, ¿sabes? Y dices, ostras, tiene cartas de esto coste, cuidado ahora que me... No sé, me pareció muy curiosa la idea de, de revelarte una información y que solo fueran los costes. Muy chula. Rasterx nos envía Tenten, Ten, un personaje que no se le gustará a nadie, pero la carta me ha gustado mucho, ¿vale? 7 manás, una 3-3 de pícaro. Grito de batalla lanza golpe de las sombras, abanico de cuchillos y eviscerar a enemigos aleatorios. Yo entiendo que se aplica al combo, por ejemplo, a eviscerar. Y lanza todo esto tal cual entra enemigos aleatorios, siempre enemigos, así que podemos estar tranquilos. Lo cual hace que esta carta gane mucho valor, ¿vale? Porque una vez que cuchillas de rosa una carta, eviscerar haces mucho daño, golpe de las sombras. Y este Enten que no para de invocar armas y hacer mil mierdas cuando entra en batalla, lo cual encaja perfectamente con lo que es el personaje con la carta. Así que... Me gusta. Reiner nos envía Shisui Uchiha. 5 manas, un 5-5 neutral. Grito de batalla. Activa un hechizo aleatorio de la mano de tu adversario. Me parece cojonuda, tíos. O sea, estos mazos que dependen tanto de un hechizo concreto, en algún momento concreto, con Shisui les podrías joder completamente, ¿no? Por ejemplo, yo que se le hace hacer un fogonazo cuando no hay esbirros en mesa, ¿vale? Y solo está Shisui porque es cuando lo hace y ni siquiera muere y ya le jodes, ¿vale? Entonces, hacerle lanzar un hechizo en el momento en un momento que no es para nada adecuado para ese hechizo, puedes eh, puedes joderle la partida directamente, ¿no? Y con Shisui le obligas a lanzar uno de forma aleatoria. Está está guapo y encima entiendo que si se lanzara uno de forma aleatoria y es de objetivo, a lo mejor incluso podría dar a su propio esbirro, ¿no? Un bola de fuego que se lanza eh, activado por Shisui 
Y se lanza como objetivo aleatorio a un bicho aliado suyo y, y le jodes, tío. Y sería brutal, brutal. Me gusta mucho esta carta. Aquí Sandra me ha enviado lo que muchos me habéis enviado, que es todos los bichos, ¿vale? Como se ve en el fondo de, de este vídeo. Pero ella lo ha hecho muy bien, muy currado. Todos lo habéis hecho muy bien en general, pero esta ha destacado para mí. Sandra, aquí tenemos los bichos de dos colas, ¿vale? Tenemos Shukaku de una cola. El, la cola es igual al coste, así que pensando así, tú empiezas con Shukaku... Y tiene escudo de arena, que sería como un escudo divino, entiendo yo. <risa> Grito de batalla, mete a Matatabi en el primer cuarto de tu mazo. Un 1-1 por un mana, ¿vale? Entonces, tal cual, bajamos a Shukaku, se mete Matatabi en el primer cuarto del mazo. No es inmediato o no va a la mano directamente, ya lo robaremos. Está en el primer cuarto, lo cual significa que puede salir muy pronto. Dos coste, coste 2, perdón. 2-2, Grito de batalla, lanza una ola de fuego que inflige 2 de daño y mete a Isobu... Oso, Isobu. En el primer cuarto de tu mazo, ¿vale? Se va repitiendo esto con los Bijus. Y Sobu entra en el mazo, lo robamos un poquito más para adelante. Coste 3, lo bajamos 3-3. No puede ser objetivo ni hechizos ni poderes de héroe, lo cual no está nada mal. Y grito de batalla tal cual entra, mete a Son Goku en el primer cuarto de tu mazo. Va robando, sacamos a Son Goku. Acordaos, primer cuarto de tu mazo, lo cual es bastante rápido que lo robemos. Son Goku, 4 manás, 4-4, es el Biju de 4 colas. Enfurecer más 2 de ataque, cada uno tiene su característica, ¿veis? Por eso me, me ha gustado las cartas de Sandra Grito de batalla, tal cual entra, mete a Kokuo Kokuo en el primer cuarto de tu mazo Aquí tenemos a Kokuo que por 5 manás, bestia de 5 colas Es una 5-5 con viento furioso, cuidado Que cuando entra metemos a Saiken en el primer cuarto de tu mazo Ahí tenemos a Saiken, lo robamos, 6 manás, lo bajamos, una 6-6 con veneno Grito de talla, metemos a Chomei, Chomei en el primer cuarto del mazo. Ahí tenemos a Chomei, la bestia de 7 colas, 7 manas, remata a todos los enemigos dañados con un punto de vida. Aquí es un poco ambiguo, ¿no? ¿Tiene que estar dañado por un punto de vida o tiene que estar dañado? Si es solo dañado por un punto de vida exactamente, es un poco complicado que pase, ¿no? Bueno, grito de batalla, mete a, Gyu, a Gyu, Gyuki en el primer cuarto de mano, el cual tenemos al lado, el, la mítica bestia de 8 colas con el rapero ahí de, de portador. 8 manas, 8-8. Provocar, esto ya está guay Grito de batalla, silencia un esbirro enemigo O sea, esto ya de por sí, aparte de meter la siguiente, El siguiente bijou en el mazo Silencia un esbirro enemigo Y mete a QB en el primer cuarto de tu mazo Y aquí tenemos a los dos últimos Robamos a QB, 9 manas, un 9-9 Que al final de tu turno otorga más 1 más 1 A todos los esbirros amistosos Un buen bicho Grito de batalla, mete a Yu al Yubi en el primer cuarto de tu mazo Que lo tenemos al lado, coste 10 Bien, 10 colas Yubi, cada vez que este esbirro recibe daño invoca una copia con estadísticas iguales al daño recibido Es decir, es una 10, 10 por 10 manas que cuando recibe, por ejemplo, 5 puntos de daño se invoca un 5 a 5 ¿Vale? Un 5 a 5 Grito de batalla destruye a todos los esbirros y encima lo invoca y lo peta todo lo peta todo y tienes una 10, 10 que cuando recibe daño se invocan copias igual al daño, en estadísticas igual al daño recibido muy guapo, muy guapo. Es muy a largo plazo este, esta combinación de cartas, lo cual implica a lo mejor estás por la bestia de coste 6 cuando ya va, va muy a largo plazo la partida. Pero eh, la idea es que contra más avanza la partida y cada vez hay menos cartas en el mazo, más rápido vas robando estas bestias, más rápido las bajas, más efectos tienes y más impacto en esa, ¿no? Lo cual está muy guapo y muy bien encadenado todos los bijus por parte de Sandra. Tudi nos envía a Zetsu. 10 manas, 10 manas de druida, un 7-7, provocar, no puede ser objetivo de hechizos ni de poder de oro, último aliento invoca 7 tokens Zetsu, ¿vale? Este tío, o sea, es un buen bicho que cuando muere, se invocan 7 tokens Zetsu, bueno, el espacio que haya en mesa, claro, si hay más bichos, no se invocarán 7, que tienen provocar, cargar y veneno siendo un 1-1, ¿vale? O sea, que puedes liarla muy parda. Tú tradeas, además en el propio turno tuyo, tú tradeas con Zetsu para que muera. Y como tienen cargar, ya invocándose los tokens Zetsu, puedes atacar con ellos eh, seguidamente. Como tienen veneno, matar todo lo gordo que tengan. Entonces, es un... da mucho miedo, da mucho miedo, ¿vale? Zetsu es algo que hay que silenciar sí o sí, ¿vale? O matarlo y luego lanzar un área para matar a los tokens Zetsu en, el... en tu propio turno siendo tú el oponente. Pero una idea muy, muy curiosa, muy curiosa. Y para terminar, la última carta, eh, muy, que refleja muy bien lo que es la serie de Naruto de anime, Bolning nos envía Toma Relleno, ¿no? Y te lo da eh, Boruto, el hijo de Naruto. 10 manás, empiezas otra partida, cuando acabe vuelves a continuar la partida actual, ¿vale? Y, y me imagino como teniendo que hacer otra partida que no da estrellas, no da nada, ¿sabes? No hay ninguna especie de premio, aunque ganes. Luego tengas que volver a seguir la partida de antes, ¿vale? Así que una tocada de huevos muy curiosa. Como siempre, antes de terminar el vídeo, eh, voy a mostrar la que para mí ha sido mi favorita en este episodio. 
Tiraba para la de Guillermo con lo de los héroes diferentes copias, con el cage bunching, ¿sabes? Y que tengas que dar al héroe para eliminar el resto o, o si no vas dando a copias. Pero me voy a quedar con la de Jesús con gara de carta de héroe, con la calabaza de arena, con el escudo de Shukaku que vas dopando y vas reflejando el daño. Me ha gustado mucho, la idea me parece muy original, refleja muy bien lo que es gara y modo defensivo y además refleja muy bien la clase de la que es, que es guerrero, ¿no? Como siempre, muchísimas gracias a todos los que habéis participado. Como ya sabéis que tengo que coger unas poquitas cartas que son las que más me han gustado a mí, que son estas. Y el próximo universo va a ser que os voy a dejar el email para que me enviéis las cartas o cartas. No me enviéis muchas porque entonces me es muy difícil escoger y además intento coger una, dos o tres, cierta combinación por persona. Y también os dejo el email donde enviarlo y la web donde crear las cartas, ¿vale? Tiene que ser de... Boku no Hero o My Hero Academy, como quieras llamarlo tú, el anime que está teniendo tanto éxito últimamente, que yo estoy siguiendo y que me gusta mucho, la verdad es que me estoy disfrutando muchísimo. Así que enviadme las cartas, hay un montonazo de héroes, de villanos, por donde escoger, con la segunda temporada están siendo un montón de nuevos personajes, de la primera también hay un montón, o sea, hay por donde coger y un montón de habilidades guapas que pueden tener todas ellas, ¿vale? Así que like si os ha gustado el vídeo, compartidlo, suscribíos y espero vuestras cartas. Bye, bye. Pronto todos servirán al rey exánime. Oh, this new crazy mother.